இன்றைய அக்ரம் டு சிகரம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டூடியோ ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவோ சினிமா ஸ்டுடியோவோ இல்லை குக்கிங் ஸ்டுடியோ த ஃபுடாலஜி குக்கிங் ஸ்டுடியோ இதோட பேரை கேட்கும் போதே ரொம்ப யூனிக்கான பிஸ்னஸ் அப்படின்றது தெரியுது இதோட ஃபவுண்டர் ஸ்ரீ பெரிய கற்பன் கிட்டே கேட்கலாம் என்ன வித்தியாசம்னு அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து ஸ்ரீ பெரிய கருப்பன் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஃபுடாலஜி த ஃபர்ஸ்ட் ரிக்ரேஷனல் குக்கிங் ஸ்டுடியோ இன் சென்னை அதாவது பொழுதுபோக்கு சமையல் அரங்கம் அப்படின்னா என்னென்ன நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது நான் இது வந்து ஆரம்பித்த புதுசில் இது வந்து நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் மார்ச்சில் வந்து ஆரம்பித்தேன் இது வந்து ஒரு அதாவது நிறைய பேர் அதை வந்து ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து ரெண்டாவது மாடியில் இருக்கிறோம் ஸோ நிறைய பேர் கீழே போய்ட்டு இருக்கிறவங்கலாம் நாங்கள் இங்கே சமைக்கும் போது மேலே ஏறி வந்து என்னங்க நீங்கள் ரெண்டாவது மாடியில் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து பொழுதுபோக்கு அரங்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நாங்கள் இப்போ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிள்ளைங்க வந்து இங்கே வந்து குக் பண்ணுவாங்க பெரியவங்க வந்து குக் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்களே வந்து குக் பண்ணி நீங்களே சமைச்சு நீங்களே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு இடம் தான் இது ஸோ நான் வந்து டூ தௌசண்டில் வந்து இங்கே காலேஜ் முடித்த அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வந்து வேலை கிடச்சிது அந்த சமயத்துலலாம் எனக்கு சமைக்கிறது சமையல்னால என்னென்னு தெரியாது அப்போ வந்து யூஎஸ் போகிறதுக்கான நம்ம வந்து ஐடி ஃபீல்டில் இருந்ததுனால யூஎஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அங்கே போனால் வந்து எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணணும் சமையல் முதல் கொண்டு எல்லாம் தான் எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நான் ஊருக்கு போன அன்றைக்கி எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் வந்து எல்லா பருப்பு வகையெல்லாம் முன்னாடி ஐ மீன் இப்போ தான் யாரும் அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை அப்போல்லாம் ஃபுல் பேக் பண்ணி எனக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வச்சாங்க அங்கே போய்ட்டு எல்லாத்தையும் திறந்து வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ எங்கள் அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் அவள் அங்கே இருந்தால் இப்போது எப்படி குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அங்கே தனியாக இருந்தேன் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க பட் எவ்ரிபடி வாஸ் லிவிங் யூனோ தனித்தனியாக இருந்தோம் பட் காமனாக வந்து சமைக்கிறது மட்டும் காமனாக வந்து ஒரு இடத்துல சமைப்போம் எவ்ரி ஈவினிங் அந்த ஆஃபீஸ் முடித்து வந்தப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு நான் வந்து சமைக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ என்ன ஆச்சு ஆக்சிடென்டல் குக் அப்படிமாங்க இல்லையா சமைக்கும் போது சாப்பாடு வந்து ரொம்ப நல்லா வந்துடுச்சு அது அதனால் எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க என்னை வந்து அங்கே சீஃப் ஷெஃப் ஆகிட்டாங்க பட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்க யூஎஸில் ரொம்ப நாள் இருந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்தவித இந்தியன் ஃபுட்டுமே பிடிக்காது ஓன்லி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்ஸ் தான் பிடிக்கும் ஸோ அது இப்போ வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகி போச்சு ஸோ எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ ஸோ என்ன ஆச்சு அப்போ தான் வந்து என்னோடய இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்ஸ்க்கான ஒரு ஒரு எக்ஸ்போஜர் அப்போ தான் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய கிளாஸஸ் போவேன் நிறைய குக்கரி கிளாஸஸ் நிறைய ஷெஃப்ஸ் கிட்டே வந்து போய் போய் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து தேர்ட்டீன் எண்டில் வந்து நாங்கள் யூஎஸ்லேருந்து திருப்பி இந்தியா வரலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் இங்கே என்ன நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இங்கே வந்து டச் வித் விட்டு போச்சு இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு பீரியட் ஆஃப் இவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பி வரும்போது யாருமே இங்கே இல்லை ஸோ எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபுட்டு சம்மந்தமாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு என்னோடய பிள்ளைங்க அதாவது என்னோடய பையன் சுகர் பொண்ணு வந்து தப்பி ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களுக்கு சமையலில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி என் பையன் எஸ்பெஷலி அவன் ரெண்டு வயசில் இருக்கும்போதே அவன் கார்ட்டூன் பார்க்க மாட்டான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாம் உட்காந்து குக்கர் அதாவது அங்கே இருக்க குக்கரி ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருப்பான் அவன் முதல்ல சொன்ன வார்த்தையை வந்து கார்லிக் ஜிஞ்சர் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் ஸோ எப்போல்லாம் நான் வந்து வீட்டில் குக் பண்ணுறேனோ எல்லாருமா சேர்ந்து வந்து என் கூட வந்து குக் பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்களும் சேர்ந்து வந்து குக் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி ஃபேமிலியாக நம்ம வந்து சேர்ந்து குக் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஜாயே ரொம்ப ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது அதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் போவாங்க <laughs> <laughs> ஸோ அது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கப்பிள்ஸ் டேட் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் தான் அலவுட் அன்றைக்கி கிட்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட்
இன்றைக்கி வந்து டீம் பில்டிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு சென்னையில் அவ்வளவு இடம் கிடையாது இப்போ டீம் பில்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீம் ஈட்டிங் தான் இருக்குது டீம் பில்டிங் காணும் ஸோ இங்கே வந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இல்லாட்டி முப்பது பேர் வந்தாங்கன்னா எல்லாருமா சேர்ந்து மாஸ்டர் ஷெஃப் மாதிரி ஒரு இவெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெசிபிலாம் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுத்து அந்த அந்த டைம் க்ரன்ச்சுக்குள்ளே அவங்க அதை குக் பண்ணி ஆனோம் அதை குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அது யார் யார் பெஸ்ட்டாக குக் பண்ணியிருக்கா எது யாரோட டிஷ் நல்லா வந்திருக்கு யார் டைம்லேயே முடிச்சிருக்கா ஒரு ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டும் வி ஹேவ் அது தவிர வந்து வி ஆல்சோ இங்கே இங்கே நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா சென்னையில் அப்போ வந்து அவங்க இந்தியன் கல்ச்சர் இந்தியன் ஃபுட்டை அவங்களே சமைச்சு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபுட்டை இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இலை சாப்பாடு அப்படின்னு ஒரு இவெண்ட் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அவங்க வருவாங்க அவங்க சாம்பார் ரசம் பொரியல் கூட்டு மசாலா இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க இலை போட்டு அவங்க அவங்க சமைச்சதையே அவங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல அதாவது இந்த இந்த குக்கிங் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து நாங்கள் இங்கே பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் இல்லையா இந்தியா ஸோ தமிழ்நாடுக்கு இது ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் வெரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க இந்த குக்கிங் ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு இந்த ஐடியாலஜியை பிஸ்னஸாக கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு இடம் வந்து எங்கேருந்து வந்தது உங்களுக்கு வீட்டில் இதற்கெல்லாம் ஒரு சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு கொடுத்தாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப விளாட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து சரி ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் நம்ம போர் அடிக்காமல் ஏதோ நம்ம வந்து ரொம்ப பிஸியாகவே இருந்துட்டோம் பிகாஸ் ஐ ஸ்டில் ஒர்க் இன் த யூஎஸ் ஐ எம் ஐ எம் ஐடி பர்சன் ஸோ I ஐ மீன் ஐ ஹெட் அ கம்பெனி தேர் ஒரு பெரிய பெரிய டிவிஷன் ஐ ஐ ஐ ஹெட் தேர் ஸோ இங்கே வரும்போது ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தது ஸோ அப்போ அது ஆரம்பித்ததா சும்மா விளையாட்டாக ஆரம்பித்தது தான் இது பட் ஆரம்பித்தோன்னே இதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய இருந்தது ஸோ அப்போ தான் வந்து சரி இதை வந்து நம்ம ஃப்ரான்ச்சைசி மோடுக்கு கொண்டு போகணும் இதை வந்து நம்ம இதை பல இதை வந்து இந்த ஃபுட்டாலஜி இங்கே அடையாரோட நிற்கக்கூடாது இது வந்து பல இடங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் வந்து இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி மோடில் ஆரம்பித்தோம் இப்போ நாங்கள் ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் டிமாண்ட் நிறைய இருக்குது இருந்ததுனால எங்களால் இப்போ நம்ம சப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வீட்டில் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பிள்ளைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க குக் பண்ணுறதுக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹீஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் அவங்க நிறைய நாள் எனக்கு சமைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம வந்து சேர்ந்து சமைக்கும்போது அது நிஜமாகவே ரொம்ப ஃபன்னாக ஃபன்னாக இருக்கும் நான் வந்து எப்போவுமே சொல்லுவேன் த கப்புள்ஸ் தட் குக் டுகெதர் ஸ்டே டுகெதர் நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இல்லாட்டி ஒய்ஃப் யாராவது அதாவது நீங்கள் சேர்ந்து சமைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிரியறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் அது அதனால் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் அதனால தான் ஐ மீன் தி வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஸோ தேங்க்ஸ் டு தேம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஐடி கம்பெனி அதோட மேனேஜ்மெண்ட் செக்ஷன் வரைக்கும் இருந்தீங்க இல்லையா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆமாம் ஸோ இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பண்ணும்போது இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது அந்த எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இல்லை அது தனி இண்டஸ்ட்ரி இது தனி இண்டஸ்ட்ரி தேர் ஐ தட் தட்ஸ் பியூர்லி இன் டு மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் ஐ ஸ்டில் ஒர்க் தேர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ராபப்ளி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஐ விட் ஸ்பெண்ட் ஹியர் பட் இதில் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸில் வந்து ஜாஸ்தி ப்ளஸ் உமேனுக்கு வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஐடியல் கைண்ட் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய உமன் சமைக்க மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது தப்பு கிடையாது பிகாஸ் அதுவே வந்து இட்ஸ் அ ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் உமன் வந்து வரணும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி குக்கிங் ஸ்டுடியோஸ் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அவங்க செல்ஃப் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி குக்கிங் ஸ்டுடியோ மாதிரி கான்செப்ட் உள்ள வரதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்களை நம்மளால் ஈஸியாக ஏர்லியர் இந்த லைஃப்பில் நம்மளால் டேப் பண்ண முடியுது ஸோ இப்போ என்னோடய வயசில் இருக்கிறவங்கள வந்து ஜென்ரலாக போய் கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க நான் கிச்சனுக்குள்ள போனதே இல்லைங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ மீன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஐ மீன் அ செக்மெண்ட் ஆஃப் உமன் நான் வந்து கிச்சனுக்குள்ளே போக மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு சமைக்க பிடிக்காது இப்போ வீட்டில் சமைக்கிறவங்களுமே என்னடா எப்போவுமே சமைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பட் இந்த காலத்தில்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதை போய் நான் கேட்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன குக்கிங் ஸ்டுடியோவா வீட்டில் பண்றோம் என்ன சமைச்சிட்டு சாப்பிடணும் வீட்லயே சமைச்சு சாப்பிட்டா அழுத்து போய் தான் ஹோட்டல்ல போய் ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல்ல போய் எல்லாம் எல்லாம் நல்லா சமைக்கிறவங்க தான் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு ஆக்சுவலி டிஸ்கரேஜ் பண்ணவங்க தான் நிறைய பேரு ஓகே இதெல்லாம் ஓகே எங்க அம்மா எனக்கு <laughs> 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 இப்போ யாரானாலும் இருக்கட்டுமே ஒரு வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து இது எங்கே இன்னும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா தான் வந்து அதோட என்டையர் ஃபீலிங் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஏன்னா இங்கே வந்து நாட் ஓன்லி கிட்ஸ் அடல்ட்ஸ் பீப்புள் எல் யார் வந்து நீங்கள் வந்து குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஓனர்ஷிப் கிடைக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஃபுட்டோட ஓனர்ஷிப் அது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங் ஸோ அதனாலே வந்து எங்களுக்கு நிறைய ரிப்பீட்டட் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க நாங்கள் வந்து நிறைய கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலைனாலும் வி ஹவ் அ ஹியூஜ் கிளைண்ட் பேஸ் ஸோ இப்போ முன்னாடிலாம் வந்து இங்கே நாங்கள் பிரியாணி கிளாஸ்லாம் பண்ணோன்னா பிரியாணி எப்படி பண்ணுவோம் யாராவது ஒரு ஆள் வந்து குக் குக் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் பார்ப்பாங்க இங்கே கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்து பேர் இருந்தாலும் பத்து பேரும் சேர்ந்து பத்து பேரும் பத்து பத்து பிரியாணி பண்ணுவாங்க ஓகே ஏன்னா செஃப் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இவங்க பண்ணுறாங்க இல்லையா என்ன தான் வந்து ஒரே மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு எல்லாம் பண்ணாலும் அந்த பத்து பிரியாணியும் பத்து ஸ்டைலாக தான் வருவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு பிரியாணியை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இந்த பிரியாணி ஸ்மெல் நீங்கள் நிறைய வருது அப்புறம் வழியில் போகிறவங்கலாம் கீழே போகிறவங்கலாம் மேலே வந்துட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு பிரியாணி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைங்க நீங்கள் சமைச்சா மட்டும்தாங்க உங்களுக்கு பிரியாணி அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இஸ் பீன் வெரி வெரி நைஸ் ஆரம்பத்தில் வந்து புரியாமல் இருந்தது பட் இப்போ கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிய வருது ஸோ ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங் அஸ் மோர் ஓகே புது <laughs> ஸோ பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சும்மா ஸ்லைட்டான ரிஸ்க்கு தான் ஸோ அப்படி இருந்து தான் பண்ணோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யா பேசிக்லி த்ரூ மை ஒர்க் ஓகே ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க இல்லையா ஆமாம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ஆரம்ப கட்டங்களில் ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாத சமயத்தில் உங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது அதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ரிஸ்க்கு எடுக்காமல் ரஸ்க்கு சாப்பிட முடியாது அப்படிப்பாங்க ஸோ ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி இந்த ஃபஸ்ட்டு எனக்கு யாரையுமே இங்கே தெரியாது ஸோ தெரியாத காலகட்டத்தில் எப்படி நம்ம வந்து இந்த க்ரௌடை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒரு நாலஞ்சு ஐடியாஸ் வந்து இருந்தது ஒன்று வந்து சோஷியல் மீடியா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ அதில் நாங்கள் மற்ற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாட்டியும் சோஷியல் மீடியாவில் வி ஆர் வெரி வெரி ரெகுலர் ஸோ வி ஹாவ் அ ஃபேஸ்புக் பேஜ் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்டேட் பண்ணி அப் டு டேட்டாக வச்சுப்போம் இன்றைக்கி ஒரு இவெண்ட் நடக்குதா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே இல்லாட்டி லைவாக நாங்கள் உடனே அப்டேட் பண்ணிடுவோம் எங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இப்போது ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஹியூஜ் டேட்டா பேஸ் மாதிரி ஸோ அது ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் இது நம்ம புதுசான கான்செப்டாக இருந்ததுனால நிறைய பேர் வந்து எங்களை லைக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ குட்டி குட்டி வீடியோஸ் நிறைய பண்ணோம் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அப்லோட் பண்ணோம் ஏன்னா இது இப்படின்னா என்னென்ன யாருக்குமே புரியாத காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒன்லி நம்ம விஜுவலாக ஏதாவது அவங்களுக்கு காமிக்கணும் ஸோ சோஷியல் மீடியா வந்து நாங்கள் டெஃபினட்டாக டார்கெட் பண்ணோம் செகண்ட் வந்து நிறைய விதமான ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் போட்டோம் அதாவது பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணால் தான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பட் ஏதாவது இந்த மாதிரி நிறைய கைண்ட் ஆஃப் குட்டி குட்டி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட்டில் எல்லாம் போயிட்டு எங்கெல்லாம் கிட்ஸ் இருக்காங்களோ எங்கெல்லாம் வந்து பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் தேர் மணி அந்த அந்த சர்க்கிளில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் குட்டி குட்டி ஸ்டால்ஸ் நிறைய போட ஆரம்பித்தோம் ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து ஸ்லைட்டாக மாற்ற ஆரம்பித்தோம் ஸோ அது பண்ண உடனேயே எங்களுக்கு வந்து இனஃப் ஆஃப் சர்க்கிள் ஐ மீன் இனஃப் ஆஃப் பீப்புள் எங்களுக்கு வந்து கிடச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் ஸோ அட் த சேம் டைம் மீடியா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புது கான்செப்ட் வந்ததுனால நிறைய மீடியாவும் எங்களை கவர் பண்ணாங்க
மக்களுக்கு ரொம்ப பரிட்சையும் இல்லாத இந்த விஷயத்த பிஸ்னஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதில் ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ப்ராஃபிட் வந்து டெஃபினட்டாக பெட்டராக இருக்கும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறீங்களோ அதை விட இதில் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து அதிகம் இதில் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஃபுட் வேஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா எத்தனை பேர் வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வாங்குகிறோம் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் இப்போ ஜென்ரலாக ஹோட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் வருவாங்கிற ஒரு உத்தேசத்தில் தான் சமைப்பாங்க அதில் நிறைய இது மீந்து போகும் அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோ ஃப்ரீசரில் வச்சோ அடுத்த நாள் வச்சோ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த எந்த வித இதுவும் எங்களுக்கு கிடையாது ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட்டை மக்களே கண்ணில் பார்த்து பண்ணி ஓகே பண்ணுறதுனால ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக ப்ராஃபிட் மார்ஜின்ஸ் ஆர் ப்ரிட்டி ஹை வென் கம்பேர் டு அ ரெஸ்டாரண்ட்னே சொல்கிறேன் சூப்பர் ஓகே மேம் The last question, and the most important question is, business is a business man, that's what we are talking about. Hmm. Uh, the first thing we are talking about is, that's what we are talking about. The first thing we are talking about is, that's what we are talking about. The first thing we are talking about is, that's what we are talking about. So, you can see, that's what we are talking about. If you want to say what we are talking about, that's what we are talking about. But, what are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? பெண்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாததுனால தான் நிறைய பேரால் உள்ளே வர முடியலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மெசேஜ் வந்து பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை இது ஆண்களுக்கும் தான் தயவு செஞ்சு விமனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மென்னை விட விமன் ஆர் கமிட்டட் ஸோ டெஃபினட்டாக விமன் வந்து உள்ளே வரணும் எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் விமன் ஆர் வெரி போல்ட் ஏன்னா நம்ம நம்ம மற்ற மற்ற ஸ்டேட்டை விட தமிழ்நாட்டில் விமன் ஆர் வெரி வெரி போல்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் நல்ல நிறைய ஐடியல நிறைய ஐடியாஸ் அவங்களுக்கு வரும் பட் அதெல்லாம் வந்து அவங்க வெளியில் கொண்டு வரணும்னு தான் என்னோட விருப்பம் ஸோ கண்டிப்பாக வெளியில் வாங்க நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராஃபிட்டபுளாக நிறைய பண்ணுங்கள் தைரியமாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ரொம்ப துருத்துருப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் நிறைய பதில் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் புதுமையை தேடுற மக்களோட சைக்காலஜி குக்கிங்கில் ஸ்வீக் இருக்கிற பேஷன் அலஜி இது ரெண்டையும் சேர்த்த ஐடியாலஜி இந்த ஃபுட் அலஜி அது கூட புதிய சிந்தனை நேர்மறை எண்ணம் தன்னம்பிக்கை இந்த மூணையும் கையில் எடுத்துட்டு ஜெயிச்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க ஸ்ரீ பெரிய கருப்பன் இந்த அகரம் டு சிகரம் இத்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்